హలో నమస్తే అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు మేము బాగున్నాము మీరందరూ ఇంకా ఇంకా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్దాం అని వచ్చాను యాక్చువల్గా ఇవాళ పొద్దున్నే ముందు తోటలోకి రాగానే ఇక్కడంతా బాగు చేయాల్సింది కనపడింది అనమాట వర్షాలకి ఇది అటు దిడ్డంగా పెరిగిపోయింది ఇక్కడ బాగు చేసి పక్కన కృష్ణుని కూడా చక్కగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని అనుకున్నాను ఇక్కడ చూస్తే అంత గజిబిజిగా పెరిగిపోయింది అనమాట మధ్యలో చూస్తే ఒక తోటకూర కాడ కనిపించిందండి అది చూడంగానే మత్తగారు చెప్పిన కథ గుర్తొచ్చింది సరే ఎలాగో కాడని తీసుకుందాం అనుకున్నాను మీకు కూడా ఆ కథ చెప్దామని అనిపించింది అనమాట నవ్వుకోకండే చిన్న కదే సరే ఇక్కడ ఇది కాడని చూడండి బాగా ఈ వర్షానికి బాగా పుచ్చిపోయినట్టు అయిపోయింది అనమాట ఇక్కడ ఇంకో కాడు ఉంది ఇది పెరుగు తోటకూర అండి తోటకూరలో చాలా రకాలు ఉంటాయి మీకు తెలుసా మా ఇంట్లో అయితే నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఇది పెరుగు తోటకూర దాన్నే ఇదేమో కాడలాగా పెరిగేది అనమాట కామలు అంటారు తోటకూర కావలు అంటారు అనమాట అంటే కాడలు అనమాట ఇవి బాగా ఏపుగా పెరుగుతాయి చూసుకోకపోవడం వలన ఇలాగా పురుగు పట్టినట్టు వర్షానికి పురుగు పట్టినట్టు అయిపోయింది అనమాట సరే ఈ రెండు కాడలు లేతగానే ఉన్నాయి కానీ ఆకు అంత పనికి రాదు ఇంకా విరిగా తోటకూర ఉంది దీంట్లో కూడా కొద్దిగా తోటకూర పనికి వస్తుంది చూద్దాం ఇంకా ఇంకొక విషయం చూపించాలి ఆ మూల చూసారా అది కిచెన్ వేస్ట్ అండి కంపోస్ట్ చేయడానికి పెట్టుకున్నాను ఈ వర్షాకాలం అవడం వలన వాసన వచ్చి కిందకి వాటర్ ఉంటుంది కదా కిచెన్ వేస్ట్ వాటర్ ఉంటుంది కదా కంపోస్ట్ వాటర్ అది కొంచెం స్మెల్ వస్తుంది ఇక్కడేమో అరటి చెట్లు ఏపుగా పెరగట్లేదు నాకు అనిపించింది అనమాట రెండింటికీ ఒక మంచి సొల్యూషన్ తీసుకొద్దామని ఆ బకెట్లు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాను ఆ మూల కూడా అండి చాలా లోతుగా ఉండేది కొబ్బరి డొక్కులు అవి కనబడుతున్నాయి చూసారా అవన్నీ వేసి పైన మట్టి చల్లించానమాట కొన్నాళ్ళకి అది కూడా కంపోస్ట్ అయిపోతుంది కదా హైట్ కూడా పెంచినట్టు అవుతుంది అటు హైట్ ఉండాలట ఇటు ఈసాన్ని పళ్ళ ఉండాలని చెప్పారు మా వారు అక్కడ చూసారా రెండు మూడు డబ్బాలు పెట్టానండి ఆ కిచెన్ వేస్ట్ యొక్క వాటర్ ఈ అరటి మొక్కలకి వెళ్ళి చాలా ఏపుగా పెరిగాయండి చాలా బలహీనంగా ఉండేవి అరటి మొక్కలు ఇక్కడ మాకు బాగుందండి ఇలాగా మీరు కూడా ఒక పెద్ద మొక్కలోనో లేకుంటే అది మనకి ఇబ్బందికరం కానీ ప్లేస్లోనే పెట్టుకుంటే ఈ వర్షాలు ఈ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వెదర్కి చాలా మంచిగా మనకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట చూసారా అక్కడ కొబ్బరి డొక్కలు అవన్నీ కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇది మా ఇంట్లో ఉన్న రెండో రకం తోటకూర ఇది ముళ్ళ తోటకూర యాక్చువల్గా ఇది కూడా చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి కానీ ముళ్ళు ఉంటాయి చాలా జాగ్రత్తగా మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇది కూడా మంచి రుచిగా ఉంటుంది టమాటోలో వేసి వండుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయండి ఒక్కొక్క దానికి ప్ర ప్రకృతిలో ఒక్కొక్కటి మన కోసం ప్రత్యేకంగా పెట్టి ఉంటాడు కదా భగవంతుడు ఇది చూసారా ఎర్ర తోటకూరలో కార అంటే కార్డ్ అనమాట ఇది కూడా చాలా ఏపుగా పెరిగింది ఈ ఒక్క గుత్తి నేను ఫోటో తీసి పెడితే మా కజిన్ అంది ఇదేదో క్రోటన్ అనుకున్నాను అక్క అని చూసారా ఎంత బాగుందో ఆ గుత్తిని తెంపడం ఇష్టం లేక నేను అలా ఉంచాను ఇక్కడ మా ప్రవీణ తీసాడు మొత్తం అంతా కాడలును ఆకు వేరు చేసుకున్నాను ఇప్పుడు వండుకోవడానికి రెడీ అవుతున్నానండి చూడండి ఇంతకీ మా అత్తగారు చెప్పిన కథ చెప్పలేదు కదా చెప్తాను చెప్తాను అదిగోండి కాడలు పక్కన ఆకు రెండు రెండు రకాలుగా కూర చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇది సామాన్యంగా మీకు తెలిసిన కూరే శనగపప్పు వేసి మసాలా కూరగా ఇది చేసి తోట కూరేనేమో ఆకుని పాలు పోసి వండుదామనుకుంటున్నా నేను చూసే చూపిస్తూ ఉంటాను మీరు చూసేస్తూ ఉండండి నేను కథ చెప్తాను చిన్న కదే నవ్వుకోకండి ఒక రైతు ఉన్నాడటండి ఆ రైతుకి అసలు పంటలు పండక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడంట 
ఈ ఆకు చెప్పలేదు సారీ మధ్యలో డిస్ట్రిబ్ చేస్తున్నాను అది మసాలా ఆకు ఆ ఆకు గురించి నేను మళ్ళీ మీకు ఒకసారి చెప్తాను ఇవన్నీ మసాలా దినుసులు చూసేస్తూ ఉండండి అయితే ఆ రైతు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడటండి ఒకసారి ఆ రైతింటికి ఒక చుట్టం వచ్చాడంట అసలే తనే చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉండి పూట గడవని పరిస్థితిలో ఉంటే ఆ బంధువుని ఎలా ఆదరించాలి అనేది ఉంటుంది కదా భార్య అంట రైతుకి పొలంలో ఉంటే కౌరు పట్టిందంట పలానా రామయ్య గారు వచ్చారు అని కౌరు పెట్టిందంట అయితే ఆ రైతు చాలా తెలివిగల రైతు తన ఇబ్బందిని పక్కవాడికి చెప్పకుండా చాలా గౌరవంగా చాలా గుట్టుగా ఉండే దంపతులు అనమాట వాళ్ళిద్దరు సరే ఒక తోటకూర కాడలు ఒక నాలుగు ఇచ్చి పాలేరుకి ఇచ్చి ఇంటికి పంపించాడంట ఒకటిని రెండు రెండుని ఒకటి చెయ్యమని చెప్పు అమ్మగారికి చెప్పు అమ్మగారికి అర్థమవుతుంది అని చెప్పాడట సరే అతను బుర్రగొక్కుని వాడికి ఏం అర్థం కాలేదు పాలేరుకి ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చి ఆ అమ్మగారికి ఇచ్చి అయ్యగారు ఒకటిని రెండు రెండుని ఒకటి చేయమన్నారండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడంట సరే ఆవిడ ఆలోచించిందంట భర్త ఏం చెప్పుంటాడు అని భర్త మనసరిగిన ఇల్లాలి ఆవిడ అర్థమైంది ఆవిడికి వెంటనే వంట చేయడం మొదలుపెట్టిందంట తోటకూర కాడల్ని పులిసి పెట్టిందంట ఆకునేమో పప్పులో వేసిందంట సరే అయిపోయింది వంట అయిపోయింది బయటకు వచ్చి ఒకసారిలో కూర్చున్న బంధువు రామయ్య గారి దగ్గరికి వచ్చి అందంట వారు వచ్చేస్తుంటారండి మీకు వడ్డించమంటారా భోజనం టైం అయింది అన్నారంట అన్నదంట ఆవిడ వెంటనే ఆ బంధువు అన్నాడంట రాణి అమ్మ అతను రాని తింటాను అన్నాడట అలాగే అంటూ ఉందట ఆవిడ ఆయన అలాగే అంటూ ఉన్నాడట వెళ్ళడం అంట పిలవడం మర్యాదగా పిలవడం పిలుస్తూనే ఆ బయలుదేరారటండి వచ్చేస్తున్నారండి అంటుందట ఆయన కూడా మొహమాటానికి ఆయన రాని అమ్మ తింటాను ఆయన రాని అమ్మ తింటాను అంటున్నాడంట అలాగా సాయంత్రం ఆరు గంటలు అయిందటండి మెల్లగా వచ్చారట ఆ రైతు కాళ్ళు కడుక్కుని ముసల ప్రశ్నలన్నీ వేసుకుని ఒక నిమిషం మాట్లాడుకుని ఇద్దరు కూర్చుని భోంచేశారట హాయిగా బయట ఆరు బయట ఇద్దరికి మంచాలు వేస్తుందంట ఆవిడ హాయిగా చుక్కలు చూసుకుంటూ వాళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఏ చిన్ననాటి ముచ్చట్లో లేకుంటే ఏ రైతులు ఆ రైతుల యొక్క బా బాధలు కష్టాలు ఒకరికొకరు పంచుకుంటూ అలా నిద్రపోయి ఉదయమే లేచి ఆయన వెళ్ళిపోయారట భార్యని పిలిచి నా మనసరిగిన ఇల్లాలు వి నువ్వు ఎంత బాగా అర్థం చేసుకున్నావు అన్నాడంట ఆ భర్త ఇంతకీ ఆవిడ అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఆవిడ ముసుముసుగా నవ్వుకుంటూ నా యొక్క తెలివితేటల్ని భర్త మెచ్చుకున్నాడని చాలా మురిసిపోయి ఆ ఇంటి ఇల్లాలు నవ్వుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయిందంట ఇంతకీ ఆయన చెప్పింది ఏంటి ఇవి చేసింది ఏంటి అంటే ఇచ్చింది ఒక కూరే కానీ రెండు కూరలు చేసి ఒక కూరని రెండు చేసింది కానీ రెండుని ఒకటి చేయడం అంటే ఏంటంటే రెండు పూటలు భోజనం పెట్టే స్థితిలో ఆ దంపతులు లేరండి కాబట్టి రెండు పూటలు భోజనాన్ని తెలివిగా మొహమాటానికి ఆయన్ని పోనిచ్చి ఒక్క పూట భోజనానిగా చేసిందట ఆవిడ అలా మా అత్తగారు చెప్పేవాళ్ళండి ఇలాంటి కథలు పెద్దవాళ్ళ నోటి వింటూ వింటుంటే సరదాగా ఉంటుంటాయి మనకి ఎంతో జ్ఞానాన్ని అలాగే ఒక చాతుర్యాన్ని కూడా ఇలాంటివి ఇస్తూ ఉంటాయన్నమాట అంతే కదా ఒక్కొక్కసారి అవసరమైనప్పుడు ఈ కథ ఇలాగే ఉపయోగపడకపోవచ్చు ఎక్కడో మన జీవితంలో ఏదో రకంగా ఏదో ఒక కోణంలో ఖచ్చితంగా పెద్దల మాట చద్దన్న మూట అంటారు కదండి తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది మరి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మీకు కూడా ఇలాంటి చాతుర్యం ప్రదర్శించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాడుకోండి ఇలాంటివి అలాగే పెద్దలు ఏదో చెప్తున్నారు కదా ఉబ్బుసిపోక కబుర్లు అని ఊరుకోకండే వినండి ఎప్పుడోకప్పుడు ఉపయోగపడతాయి మాటల్లో నా కూర కూడా అయిపోతుందండి ఒక పక్కన పాలు పోసి వండుకున్నాను కదా ఇది మసాలా కూర కాడలు శనగపప్పు 
నేను రైతు అంత తెలివిగా చేయలేదు కానీ మీకు చెప్పడానికని చేశాను కానీ ఇలా ఇలా కూడా చేసుకుంటాం కదా కాడలు తెచ్చుకోగానే ఆకును వండుకుంటాము ఒక కాడల కూర కూడా చేసుకుంటాము అంతే బాగుందండి పక్కన మళ్ళీ మా బాబుకి వంకాయ ఇష్టమని అది కూడా చేశాను మజ్జిగి పులిసిపోతుందని మజ్జిగి పులుసు కూడా చేశాను పనిలో చూసేసారు కదా అది కూడా ఇంకా భగవంతుడికి నివేదన ఒక్కటే మా బాబాకి అన్నం పెట్టుకుంటున్నాను అన్నం ఆ పక్కన ఏదో పచ్చడి చేశానండి చేతి పచ్చడి తర్వాత తోటకూరలు వంకాయ మజ్జిగ పులుసు పెరుగు తోటకూర కాడల పప్పు ఎలా ఉంది చిన్న కథ నా వంట బాగుందండి ఓకే నమస్తే ఇంకా అందరూ బాగుండాలని బాబాని ప్రార్థిస్తూ ఉంటానండి నమస్తే